بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از یور ٹیچر زین طارق اینڈ ان دس ویڈیو فار سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ایپلیکیشن آف انٹیگریشن دیٹ از ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایریا انڈر آ کرو اس سے پہلے ہم انٹیگریشن کی ایک اپلیکیشن ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ ڈفرینشیل اکویشن کا سولیوشن تھا اب یہ دوسری اپلیکیشن ہے جب آپ کے پاس کوئی کر ہو مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر فنکشن کا گراف بنتا ہے تو ایک کرو آتی ہے سوائے لینئر اکویشن کے کیونکہ لینئر فنکشن سے ہمیشہ اسٹریٹ لائن آتی ہے سو so, اگر میں کوئی بھی کرو بناؤں فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک کرو ہے اور اس کا فنکشن ہے ہمارے پاس وائی از ایکول ٹو ایف ایکس اب اس کرو کے نیچے کا ایریا ہمیں معلوم کرنا ہے انٹیگریشن کی مدد سے مگر ایک خاص بات وہ ایریا کون سا ہوتا ہے وہ ایریا ہوتا ہے اب آف ایکس ایکسس یعنی اس کرو کے نیچے کا وہ ایریا جو ایکس ایکسس کے اوپر ہو اور دو پوائنٹس کے درمیان ہو دو ایکس کوڈینیٹس کے درمیان دو آرڈینیٹس کے درمیان تو ہم لکھ دیتے ہیں اپنے پاس کہ ایف اے از دا ایریا انڈر دس کرف وائی از ایکول ٹو ایف ایکس اب ایکس ایکسس بٹوین دا آرڈینیٹس ایکس از ایکول ٹو اے ایکس از ایکول ٹو بی ایکس از ایکول ٹو اے ایکس از ایکول ٹو بی کا کیا مطلب ہے ایکس از ایکول ٹو اے ایکس از ایکول ٹو بی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اگر میں یہاں پہ لے لوں اس کرف پر اور ایک پوائنٹ اگر میں اس کرف پر مثال کے طور پہ یہاں پہ لے لوں اور میں کہہ دوں یہ بات آپ سے کہ یہ ایکس از ایکول ٹو اے ہے اور یہ اوڈینیٹ ایکس از ایکول ٹو بی ہے سو ایکس از ایکول ٹو اے ایکس از ایکول ٹو بی یعنی اس کا ایکس کوڈینیٹ اے اور اس کا ایکس کوڈینیٹ بی اور ظاہر آپ ایکس کوڈینیٹ پوٹ کر دیں گے ریکویشن میں تو آپ کو وائی کوڈینیٹ مل جائے گا مطلب اوڈینیٹ مل جائے گا سو یہ دو آرڈینیٹس ہیں دو پوائنٹس ہیں دو پوائنٹ کے ایکس کوڈینیٹس ہیں جس کے درمیان کا ایریا یعنی اب یہ دونوں گرین لائنس کے درمیان کا ایریا معلوم کرنا ہے لیکن وہ ایریا جو اس کرف کے تو نیچے ہو مگر ایکس ایکسس کے اوپر ہو آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرف اور ایکس ایکسس کے درمیان کا جو ایریا ہے وہ معلوم کرنا ہے اور ان دونوں پوائنٹس یعنی اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک تو آئیے ایریا معلوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایریا کس طرح ہوگا یعنی اگر میں اس کو شیڈ کر دوں فار ایگزامپل آپ کو بتانے کے لیے کہ ایریا کون سا ایریا ہے لیٹ سے جی یہ والا ایریا ہمارے پاس موجود ہے جو میں شیڈ کر رہا ہوں مطلب صرف اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ ہے وہ ایریا جس کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ ایریا آپ کو ملے گا اور یہ کس طرح ملے گا اس کا فارمولہ کیا ہے اس کا فارمولہ یہ کہ جو بھی فنکشن ہے فنکشن کو آپ سمپل بنائیے وائی ان ٹرمز آف ایکس اور پھر یعنی پورا ایف ایکس نکالیے اور پھر اس ایف ایکس کو انٹیگریٹ کیجیے ظاہر ایکس کے لحاظ سے ڈی ایکس اور اوڈینیٹس مطلب لمٹس میں لگا دیں اے سے لے کر بی تک یعنی انٹیگرل آف ایف ایکس فرام اے ٹو بی از ایکچولی دا ایریا انڈر ایف ایکس اب آف ایکس ایکسس بٹوین اے اینڈ بی سو یہ بات لکھ لی اب ہمیں ایکسرسائز سکس پوائنٹ الیون کے سکس پوائنٹ ٹین کے کوشچنس دیکھنے اس میں سب سے پہلے جو ایک کوشچن میں دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے بیسک کوشچن ہے وہ ہے کوشچن نمبر فائیو تو لیٹ سی کہ وہ کوشچن کیا ہے میں لکھ دیتا ہوں اور پھر اسے سالو کرتے ہیں کوشچن نمبر فائیو کے اندر ہمیں ایک فنکشن دیا ہوا ہے تھری ایکس ریز ٹو فور مائنس ٹو ایکس کیوب پلس ون ایکس اور آخر آگے دیا ہوا ہے ایکس از ایکول ٹو ون ایکس از ایکول ٹو ٹو یہ وہ آرڈینیٹس ہیں جن کے درمیان ہم نے ایریا معلوم کرنا ہے اب اب ایکس ایکسس تو سب سے پہلی بات ہمیں ایف ایکس پتہ ہے تھری ایکس ریس ٹو فور جس کو وائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ مائنس ٹو ایکس کیوب پلس ون اور اے اور بی پتہ ہے تو میں نے وہی بات کی کہ اگر اے وہ ایریا ہے جو اس کرف کے نیچے ہے اور ان دونوں آرڈینیٹس اے اور بی کے درمیان ہیں تو پھر وہ ایریا اے ملے گا کیسے اسی فارمولے سے اے انٹیگرل فرام اے ٹو بی آف ایف ایکس ڈی ایکس اب ویلیوز پٹ کرتے ہیں انٹیگرل اے کا مطلب ہے ون بی کا مطلب ہے ٹو اور ایف ایکس کا مطلب ہے تھری ایکس ریز ٹو فور مائنس ٹو ایکس کیوب پلس ون اور ساتھ میں موجود ہے آپ کے پاس ڈی ایکس آئیے سے انٹیگریٹ کر دیتے ہیں اب بس یہ یاد رکھیے کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل ہے تو جب یہ انٹیگریٹ ہوگا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس تھری ایکس ریز ٹو فائیو اون فائیو مائنس ٹو ایکس ریز ٹو فور اپون فور ٹم بائی ٹم انٹیگریٹ ہوا اور ون کا انٹیگرل آپ کو پتہ ہے ایکس ہوتا ہے اور اس کے بعد پلس سی لکھنے کے بجائے یہاں پہ آخر میں ہم لمٹس لگا دیں گے ون اور ٹو جو کہ اپلائی ہونی ہے پہلے آپ پر پھر لوور لمٹ اس کو سمپلیفائی کر دیجئے ون اپون ٹو سے فور کینسل ہو جائے گا اور لمٹ اپلائی کر دیجئے یعنی پہلے ایکس کی جگہ آپ ٹو لکھ دیجئے پھر ایکس کی جگہ ون لکھ دیجئے مائنس کروا دیجئے آئے پھر ایک کام کرتے ہیں وچ امپلائز دیٹ اے از ایکول ٹو تھری
x raised to फोर का मतलब टू रेज टू और फोर अपॉन टू क्योंकि टू और ये फोर कैंसिल हुआ और टू बन गया और इसके बाद प्लस एक्स का मतलब है जस्ट प्लस टू सो ये अपर लिमिट अप्लाई हो गई अब इसमें से माइनस करवा दीजिए लोअर लिमिट अप्लाई करके यानी थ्री इन टू वन रेज टू द पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस वन रेज टू द पावर फोर अपॉन टू प्लस वन सिम्प्लीफाई कर दीजिए आंसर आ चुका है बस अब सिर्फ कैलकुलेशन था सिम्प्लीफाई मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ फिर आप देख लीजिएगा इसको सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर फाइव का काम जो मैंने जल्दी जल्दी सिम्प्लीफिकेशन थी तो मैंने कर दी ताकि वीडियो में टाइम ज़ाया ना हो आमतौर पर सारी वीडियोज़ में जो आसान काम था सिम्प्लीफिकेशन का वो मैंने जल्दी जल्दी पहले से कर दिया या ख़ुद कर दिया आपके सामने नहीं किया या वीडियो के दौरान नहीं किया इसलिए ताकि वीडियो कम से कम ड्यूरेशन की हो काम आपके पास आ जाए सो आप देखिए कि पहले मैंने टू पुट किया उसके बाद टू रेज टू फाइव थर्टी टू बना टू रेज टू फोर सिक्सटीन बना टू से कैंसिल होकर एट बना और एक्स की जगह टू आया और यही काम फिर एक्स की जगह वन पुट करके हुआ और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस होती है फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करवाई थर्टी टू और थ्री नाइन्टी सिक्स और माइनस एट और प्लस टू बना माइनस सिक्स और फिर एल सी एम लिया तो फाइव सिक्स या थर्टी बना सो नाइन्टी सिक्स माइनस थर्टी अपॉन फाइव बचा दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वन पुट किया जब वन किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है कोई फर्क नहीं पड़ता तो थ्री अपॉइंट फाइव माइनस वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू इन तीनों का एलसीएम ले लिया इस ब्रैकेट की बात हो रही है और फिर जब एलसीएम ले लिया तो फाइव आया और फाइव फाइव और टू एल सी आया और जब टेन एल आया तो थ्री के साथ टू मल्टीप्लाई होकर सिक्स बन गया वन के साथ फाइव चला गया माइनस और वन आखिरी वाले प्लस के साथ फाइव और टू टेन दोनों चले गए तो ये बन गया प्लस टेन सिम्प्लीफाई किया ये बन गया 66 सिक्स अपॉन फाइव और दूसरा वाला फ्रैक्शन बन गया हमारे पास सिक्स माइनस फाइव वन वन प्लस टेन एलेवन अपॉन टेन एल सी एम लिया इसका तो फाइव और टेन का एल सी एम टेन आता है फाइव टू ज़ार टेन होता है तो पहला फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर टू से मल्टीप्लाई होकर वन थर्टी टू माइनस एलेवन एलेवन के नीचे पहले से टेन था एज इट इज़ रहा और उसके बाद सब ट्रैक्ट हुआ वन ट्वेंटी वन अपॉन टेन ये आंसर हो सकता है बिल्कुल इसको यहाँ पर छोड़ा जा सकता है यानी वन ट्वेंटी वन अपॉन टेन स्क्वायर यूनिट्स दैट कैन बी योर आंसर और आप चाहें तो उसको मजीद सिम्प्लीफाई करके ट्वेल्व पॉइंट वन स्क्वायर यूनिट्स भी लिख सकते हैं सो दो रिक्वायर्ड एरिया अंडर द कर्व इज़ ट्वेल्व पॉइंट वन स्क्वायर यूनिट्स ये क्वेश्चन नंबर फाइव था जो कि सबसे सिंपल था क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन आपके सामने था और अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कौन सा किया जा सकता है चले जी देखते हैं अब इसके बाद हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फंक्शन वाई इज़ इक्वल टू टेंज स्क्वायर एक्स और जो ऑर्डिनेट्स हैं वो पाए बाय सिक्स और पाए बाय फोर यानी कि थर्टी डिग्री और फोर्टी फाइव डिग्री मगर हम लोगों ने रेडियन में ही पुट करना है और कैलकुलेटर का मॉड भी रेडियन में रखिएगा ताकि जब कैलकुलेशन करें लिमिट अप्लाई करें इंटीग्रेट करने के बाद तो आंसर सही आए अब इसके बाद फंक्शन लिखा और वही जुमला कि ए वो एरिया है जो अंडर दिस कर्व और अब एक्स एक्सेज और इन दोनों ऑर्डिनेट्स के दरमियान है अंड एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे जो फंक्शन हमारे पास है एफ या वाई वो है टेंजेंट स्क्वायर एक्स ए का मतलब है फर्स्ट लिमिट या फर्स्ट ऑर्डिनेट जो कि पाए बाय सिक्स है और बी का मतलब है सेकंड लिमिट जो कि पाए बाय फोर है वैल्यू पुट कर देते हैं ए का मतलब है पाए बाय सिक्स बी का मतलब है पाए बाय फोर और फंक्शन हमारा है टेंजेंट स्क्वायर एक्स साथ में डी टेंजेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करना जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं आपको पता है कि टेंजेंट स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं होता डायरेक्ट तो हम एक काम ये करते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है सीकेंड स्क्वायर तो आइडेंटिटी लगाइएगा ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन जैसे कि हम लोग जानते हैं वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर प्लस वन वहाँ जाके माइनस वन टर्म बाई टर्म दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए आपको पता है सीकेंड स्क्वायर जो है वो होता है इंटेग्रल टे वो डेरेवेटिव होता है टेंजेंट का तो इसका इंटेग्रल भी वापस टेंजेंट एक्स आएगा और लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पे प्लस सी के बजाय पाई बाय सिक्स पाई बाय फोर माइनस वन की जगह वन का इंटेग्रल आएगा एक्स और यहाँ पर भी लिमिट्स आ जाएंगी आपके पास पाई बाय सिक्स पाई बाय फोर और अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं पाई बाय सिक्स पाई बाय फोर ऊपर वाली बड़ी लिमिट हमारे पास पाई बाय फोर है सो इस बात का ध्यान रखिएगा अपर लिमिट ऊपर होती है सो दिस इज़ एक्चुअली पाई बाय फोर पाई बाय सिक्स से पाई बाय फोर आए अब ये लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ टेंजन थर्टी जो है आपके पास होता है वन अपॉइंट रूट थ्री और टेंजन फोर्टी फाइव आपके पास वन होता है वैसे आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं सो so, यहाँ पे टेंजन पाई बाय फोर का मतलब आया वन टेंजन पाई बाय सिक्स का मतलब आया वन अपॉइंट रूट थ्री 
पाई बाई फोर माइनस पाई बाई सिक्स सो यहाँ पे एलसीएम ले लिया फोर और सिक्स का ट्वेल्व आया थ्री पाई बन गया पहला पाई और दूसरे के साथ टू चला गया थ्री पाई में से टू गया तो माइनस पाई बाई ट्वेल्व जबकि दोनों एज इट इज़ रहे तो अगर आप ऑन में लिख लें आंसर बिल्कुल सही है आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं सो वन अपॉन अंडर रूट अंडर रूट थ्री का मतलब वन पॉइंट सेवन थ्री टू वन होता है इसको वन से डिवाइड कीजिएगा पॉइंट फाइव डबल सेवन फोर आएगा पाई का मतलब थ्री पॉइंट वन फोर टू इसको डिवाइड करवा दीजिए ट्वेल्व से तो ये आंसर आएगा पॉइंट टू सिक्स वन एट फिर वन में से इन दोनों को माइनस कराइएगा तो डेसिमल में आंसर आएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स जीरो एट स्क्वायर यूनिट सो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं और अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे इसका ताकि हमारी मज़ीद प्रैक्टिस और हो जाए और काम सीखें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग इस क्वेश्चन नंबर टेंथ अब क्वेश्चन नंबर टेंथ में हमारे पास दो बातें हैं पहली बात तो ये कि एक फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स और ओडिनेस दिए हुए वन अपॉइंट टू और वन पहली बात तो ये है कि फंक्शन वाई यहाँ पे सिंप्लीफाइड नहीं है तो सबसे पहले यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए स्क्वायर रूट लेके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड वाई की वैल्यू आ जाएगी और स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है लेकिन क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे फंक्शन हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा यहाँ पर फिर उसके बाद दूसरी बात जिसको अब चले पहला काम करते हैं उसके बाद दूसरी बात चेक करते हैं ना जैसे कि मैंने आपसे कहा था वही काम मैंने किया स्क्वायर रूट लिया नेगेटिव साइन को निगलेक्ट किया कोफिशेंट अलग किया वेरिएबल अलग किया सो ये फंक्शन आपके पास आ गया अब अगर इस फंक्शन को आप शुरू में देखते हैं इक्वेशन को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एक्स तो ये इक्वेशन वो है जिससे आप फेमिलियर है एक वेरिएबल कॉड्राटिक एक लीनियर तो ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है और क्योंकि सिर्फ वाई स्क्वायर और एक्स वाली टर्म है तो स्टैंडर्ड पैराबोला को जिसका वर्टेक्स औरिजन है और एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस है तो इसकी फिगर भी बना लेनी चाहिए यानी वो डायग्राम्स वो एक्चुअली वो फंक्शंस जिनसे आप फेमिलियर जैसे साइन हो गया सेफ कॉज हो गया सीकेंड कॉस है एक टेंजेंट और एलेप्स हाइपरबोला पैराबोला और सर्कल इनकी डायग्राम बनाना बेटा इन क्वेश्चन में ज़रूरी है अभी जो दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उनमें आप बेशक ना बनाएं डायग्राम्स लेक क्योंकि पावर फोर वाला फंक्शन तो हम वैसे ही जानते नहीं हैं उसके डायग्राम लेकिन कॉड्रेटिक इक्वेशन कॉड्रेटिक फंक्शन और टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की डायग्राम्स हमें बनानी होंगी तो इसके डायग्राम बिल्कुल बना लेते हैं डायग्राम आपको पहले से आती है मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देता हूँ अब इसकी डायग्राम बनाते हैं एक्सीज और स्केल मैंने बेटा पहले ही बना लिया सो सिक्स एक्स का मतलब ये है कि फोर ए की वैल्यू सिक्स है सो फोर ए की वैल्यू सिक्स होने से दो बातें पता चली कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है सिक्स इसका मतलब फोकस से तीन यूनिट ऊपर और फोकस से तीन यूनिट नीचे होगी इस पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम और दूसरी बात है कि इसका फोकस होगा ए ज़ीरो मिलेगा कैसे फोर ए की वैल्यू सिक्स है तो ए की वैल्यू मिली थ्री अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट टू का मतलब वन पॉइंट फाइव तो इस बात का मतलब ये निकलता है कि इसका फोकस मुझे मिल गया यहाँ पर वन अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट टू ज़ीरो और लेटेस्ट रेक्टम तीन यूनिट ऊपर और तीन फोकस से तीन यूनिट ऊपर और फोकस से तीन यूनिट नीचे और वर्टेक्स तो आपको पहले से पता है औरिजन तो अब मैं लेटेस्ट रेक्टम के ये एन पॉइंट्स को वर्टेक्स से ज्वाइन करके कर्व बना लेता हूँ पैराबोला बना लेता हूँ जो आप ख़ुद भी बना सकते हैं और फिर इसका एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने मालूम करना है उसको शेड कर देते हैं लेट्स सी सो ये पैराबोला आपके सामने अब इस पैराबोला की फिगर बनाने के बाद बेटा हम लोगों ने करना ये है कि हम लोगों ने ओडिनेट्स ड्रा करने हैं यहाँ पर तो ऑर्डिनेट्स ड्रा करने का तरीका क्या होना चाहिए ऑर्डिनेट्स तलाश करते हैं सबसे पहले तो ऑर्डिनेट्स हमारे पास वन अपॉइंट टू है और वन है तो इसका मतलब वन अपॉइंट टू यहाँ पर मौजूद होगा ज़ीरो और वन के बिल्कुल बीच में और वन तो खैर वन है ही तो ये दो ग्रीन डॉट्स ग्रीन पॉइंट्स मैंने लगाए ये ऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब इन ऑर्डिनेट्स को मैं लाइन से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो लाइन ड्रा कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक वर्टिकल ऑर्डिनेट्स है ज़ाहिर है तो लाइन ज़रूर ड्रा कर दीजिए इसकी एक ये लाइन और एक ये वाली लाइन लाइंस ड्रॉ कर देते हैं सो ऑर्डिनेट्स ड्रॉ हुए बेटा एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू पे एक वर्टिकल लाइन और एक्स इज इक्वल टू वन पे को वर्टिकल लाइन अब उस एरिया को मैं शेड कर देता हूँ या पॉइंट आउट कर देता हूँ जो हम लोगों ने मालूम करना है एरिया अंडर द कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह वाला वो एरिया है जो हम लोग मालूम करने जा रहे हैं अब आइए मालूम करते जाते हैं एरिया सो दिस इज़ द एरिया दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एरिया एंड दिस सो so, ये वो सारा एरिया जो बेटा हम लोगों ने मालूम करना है अब अब एक्स एक्सेस बिटवीन दीज टू ग्रीन लाइंस एंड ऑर्डिनेट्स सो ये वो एरिया जो हम लोगों ने मालूम करना है आइए अब ये एरिया मालूम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सो यहाँ पर
इंटैग्रल फ्राम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू बताई जो कि निकाली गिवन इक्वेशन ना पुट कर दीजिएगा उस इक्वेशन में से पहले वाई की वैल्यू निकाल के फंक्शन को क्लियर कीजिए और फिर वो वैल्यू पुट कीजिए यानी वाई शुड बी इन टर्म्स ऑफ एक्स फिर उसके बाद ए और बी इसके ओरिनेट्स वन अपॉइंट टू और वन है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद ए का मतलब वन अपॉइंट टू बी का मतलब वन और एफ एक्स का मतलब अंडर रूट सिक्स एक्स रेज टू द पावर वन अपॉइंट टू और साथ में इंटीग्रेशन का डी एक्स अंडर रूट सिक्स आ जाएगा पहले कोफिशन और उसके बाद इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास आराम से इस एक्स वाली टर्म की पावर वन ऐड हो जाएगा इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो जल्दी जल्दी इंटीग्रेट करते हैं और सम्प्लीफाई करते हैं बेटा इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने जैसे मैंने आपसे कहा एक्स की पावर वन अपॉइंट टू में प्लस वन हुआ पावर बन गई थ्री अपॉइंट टू और जो नीचे थ्री अपॉइंट टू आया वो बाहर रेसिप्रोकेट हो गया टू अपॉइंट थ्री बन गया कोफिशेंट एक साथ आ गया और लिमिट अप्लाई कर दी तो पहले हम लोगों को वन लिखना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वन माइनस वन की पावर थ्री अपॉइंट इसको अप्लाई कर देते हैं सो लिमिट सप्लाई हुई अपर लिमिट वन रेज टू थ्री अपॉइंट टू माइनस लोअर लिमिट वन अपॉइंट टू रेज टू थ्री अपॉइंट टू अच्छा वन की पावर कुछ भी लगा दें आंसर वन आता है लेकिन टू की पावर थ्री अपॉइंट टू का मतलब है टू की क्यूब का स्क्वायर रूट तो आंसर आएगा टू अंडर रूट टू एल ले लिया एल लेने के बाद आपके पास ये फ्रैक्शन बचे कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो ज़रूर कर दीजिए और यहाँ पर बिल्कुल कैंसिलेशन हो सकती है कैंसिलेशन क्या हो सकती है कि टू से वाला टू कैंसिल और अंडर रूट सिक्स इन दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सो ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है अब टू एज इट इज़ अंडर रूट सिक्स अंडर रूट टू वन अंडर रूट ट्वेल्व माइनस अंडर रूट सिक्स एज इट इज़ और नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ थ्री अंडर रूट टू उसके बाद ये आंसर यहाँ पे छोड़ा जा सकता है लेकिन आप डेसिमल में लिख दीजिए क्योंकि कोई आंसर बेहतर लग नहीं रहा इसको डेसिमल में लिख देते हैं अंडर रूट ट्वेल्व अंडर रूट सिक्स सब की वैल्यू पुट करके सब ट्रैक करके डिवाइड करा दीजिए और आंसर आएगा आपके पास तकरीबन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको सो कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है वन डबल फाइव सिक्स वन पॉइंट जीरो डबल फाइव सिक्स स्क्वायर यूनिट्स तो कैलकुलेटर से आप लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा कैलकुलेशन करवा दीजिए आंसर आया और ये आंसर बिल्कुल सही है आपके पास तो इस क्वेश्चन का एरिया इस कर्व के नीचे का एरिया आ रहा है आपके पास तकरीबन वन पॉइंट वन या वन पॉइंट जीरो सिक्स भी कह सकते हैं आप लोग सो ये पूरा आंसर आपके पास इस क्वेश्चन के डायग्राम भी देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि गिवन इक्वेशन हमारे पास अब लीनियर फंक्शन नहीं था या बाय इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था तो हमें पहले बाय को इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस करना है उसके बाद इंटीग्रेट तो वो हो ही जाएगा अब नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चन देखेंगे हम इनशाला